ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കോണ്ടാക്ടറും ഒരു ഒ എൽ ആറും രണ്ട് എം സി ബികൾ ഒരു ഹാൻഡ് ഓട്ടോ സ്വിച്ച് ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ ഹാൻഡ് ഓട്ടോ സ്വിച്ചിന് പകരം സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൺ ആണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് ഓട്ടോ സ്വിച്ച് ആയതിനാൽ അത് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു എ കെ ആർ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ട് ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മുഴുവനായും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഹാൻഡ് ഓട്ടോ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കമാൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുഷ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വയറിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ കണക്ടറിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ഒരു ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ഒരു എർത്ത് എന്നിവ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും പൈസ വയറെടുത്ത് ഈ എം സി ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് എം സി ബിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും സെക്കൻഡ് എം സി ബിയിലും ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു എം സി ബി നമുക്ക് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വയറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ എം സി ബി നമ്മൾ പവർ സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഇതിൽ നിന്നുമാണ് പവർ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ടറിൽ കൊടുത്ത് കോണ്ടാക്ടർ വഴി കോണ്ടാക്ടർ ടു ഒ എൽ ആറ് ഒ എൽ ആറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഔട്ടെടുത്ത് മോട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയുമാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് വയറിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഇത് തമ്മിൽ ഇവിടെ ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണും സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും അടുത്തതായി സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ നമുക്ക് എം സി ബിയിൽ നിന്നാണ് കണക്ഷൻ വരേണ്ടത് എം സി ബി ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ഓട്ടോ സ്വിച്ചിലേക്ക് സപ്ലൈ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ആക്കിയാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഈ ലൂപ്പ് വഴി ഇതിൽ സപ്ലൈ വന്ന് നിൽക്കും പുഷ് ബട്ടണിൽ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടണിൽ സപ്ലൈ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സപ്ലൈ കിട്ടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ആകുന്നതാണ് ഇത് അടുത്തതായി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി ഒ എൽ ആറിൻ്റെ എൻ സി പോയിൻ്റിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നീ പോയിൻ്റുകളിലാണ് ഈ പോയിൻ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ട്രിപ്പ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് കട്ട് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ടറിൽ നിന്ന് ഉള്ള സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എ ടുവിൽ എ ടുവിലോ എ വണ്ണിലോ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വയറെടുത്ത് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം നയൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് വഴി കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കോയലിൽ എ ടുവിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എ വണ്ണിൽ ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായി ഒരു വയറെടുക്കുക അതിലേക്കായി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം എ വൺ എ ടുവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എ ടുവിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ വയറിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ടൽ എടുത്ത് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ എ വണ്ണിലേക്ക് നോട്ടൽ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡ് ഓട്ടോ സ്വിച്ച് നമ്മൾ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ആകും ക്ലോസ് ആയി ഇതിൽ സപ്ലൈ വന്നേക്കും സ്റ്റോ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ സപ്ലൈ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആകും പക്ഷേ ഇത് ഓൺ ആകുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൈയെടുത്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ കോണ്ടാക്ടർ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ സപ്ലൈ വരുന്നതേക്കാണ് ഇതുവരേക്കും സപ
പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് കോണ്ടാക്ട് ആവും വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും അതിനായി നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് നോർമൽ ഓപ്പൺ ആണ് നോർമൽ ഓപ്പൺ എലവൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഒരു പാരലൽ സപ്ലൈ എടുത്ത് ഇതിൽ രണ്ടിലുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് കോണ്ടാക്ടർ ഹോൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതും ഹോൾഡായി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നിന്നും ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്ത് എന്നോ എലമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഈ കോയിലിൽ നിന്ന് ഈ വയറിൽ എൻ്റ് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എ ടുവിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓണാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾഡായി നിൽക്കുന്നതാണ് കൺട്രോൾ വയറിങ്ങിൻ്റെ എം സി ബി ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഇതിൽ കൂടി ഓട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരേക്കും വന്ന് നിൽക്കും ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്താൽ ഇത് ഓഫ് ആകുന്നു പിന്നീട് ഓൺ ചെയ്താൽ ഓൺ ആകത്തില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓഫ് ആക്കി വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ വയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എം സി ബിയിൽ നിന്നും ഒരു വയർ എടുത്ത് കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഒരു ലൈനിൽ കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് നമ്മൾ ഈ ബൾബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിലേക്ക് പോകാം ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്ടർ പിടിക്കും ഇപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബൾബ് കത്താത്തത് പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ വയറിങ് എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ടറിൽ കൂടി സിംഗിൾ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒ എൽ ആർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒ എൽ ആർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല മൂന്ന് ലൈനിലും ഫേസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒ എൽ ആർ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതായത് എൽ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എം സി ബിയിൽ നിന്നും സപ്ലൈ എടുത്തു കൊടുത്തു അവിടെ നിന്നും ഇതിലേക്ക് വന്നു ഓണാകുമ്പോൾ ഇതിൽ വരും ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്ത് രണ്ടാമത്തേക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ത്രീ എൽ ടു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇപ്പുറത്തേക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്നും ഇതിലേക്ക് ഔട്ട് വരാണ് ഈ വെള്ള വയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട് ലഭിക്കുക സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഇതുവഴി കയറി ഇങ്ങനെ കയറി തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നത് സപ്ലൈ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇതുവഴി കയറി ഇതിലെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പോകും ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നും ബൾബിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തതിനോട് സാധാരണ ബൾബുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് കോണ്ടാക്ടർ വെക്കാറില്ല ഇത് മോട്ടറുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ എം സി ബി രണ്ടും ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൺട്രോൾ സപ്ലൈക്കും ഈ എം സി ബി നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് ഓൺ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ കിട്ടുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബൾബ് കത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഇത് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ എപ്പോഴും ക്ലോസിലായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഓട്ടർ സ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൺ ആകും പുഷ് ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ഓഫ് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എം സി ബി നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ പവർ സപ്ലൈ പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്താൽ കോണ്ടാക്ടറും ഇട്ടു പോകാം അതായത് കൺട്രോൾ സപ്ലൈയും പവർ സപ്ലൈയും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് എപ്പോഴും വയറിങ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടും കൂടി ഒന്നിൽ കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എം സി ബി ഓൺ ആക്കിയാൽ ഈ പവർ നമുക്ക് ബൾബിലേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്രയും ഉള്ളു ഇ ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ വെരി സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മറുപടി നൽകുന്നതാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാര